Сегодня у меня в гостях, наконец-то, человек, которого я так долго ждал. Топ-10 любимых вопросов от Валеры. Не по любви, а за деньги все таки Я не буду четко отвечать на твой вопрос. Я скажу свою позицию. Ну, свобода творчества у тебя была. Какие каноны, какие текстуры, какой баланс вкуса. Будь добр, положи в эту тарелку, эту еду, и я ее унесу отсюда. У меня летело все это в мусор просто с с очень яркими эмоциями. Поражение или победа? Главное сделать правильный вывод, что потом это была только победа. Всем привет, это канал Bake No Fake, и я Валера Садко. Сегодня у меня в гостях, наконец-то, человек, которого я так долго ждал, и почти что ради которого все это затеялось, бугаец Александр. Саша, здравствуй. Всем привет, долгожданный гость пришел, прибыл. Да, да, собственно говоря, ты же у меня один из первых был запланирован. Пришел пятым. Ну, что ж поделать. Ну что, Саша, расскажи мне первое, что мне интересно, что же такое для тебя быть шеф-поваром? Шеф-поваром для меня быть творческой личностью, авторитетом, примером и значимым человеком для команды и для ресторана внутри его. Быть душой, наверное. Не только вкусно кормить, но и поддерживать правильную, профессиональную атмосферу внутри заведения, в котором ты находишься. Слушай, ты, ты же, получается, у нас молодой шеф сравнительно. Сколько лет тоже шефом именно работаешь? Ну, четвертый год получается. Четыре года. Скажи мне, пожалуйста, такой интересный вопрос есть к тебе. У нас у поваров, когда мы вообще работаем и когда нас обучают, есть понятие hard skills и soft skills. Вообще, в принципе, у всех оно есть такое. Да, это то, о чем я люблю с поварами разговаривать. И с тобой, как с руководителем, интересно. Насколько хорошо можно это совмещать? Есть ли баланс и есть ли какая-то золотая середина, чтобы оставаться и, хоро... и кру... крутым поваром, и охрененным руководителем? Короче, я понял для себя, что почему я к этому пришел и достаточно хорошо руковожу и персоналом, и знаю свое дело. Первый момент я начал карьеру, как еще когда я учился, точнее, на повара, я уже параллельно работал официантом. И когда я шеф, я уже прошел ту сторону медали mm -hmm. и знаю, каково это выглядит перед гостями, быть лицом заведения. И как нужно правильно подходить к кухне, чтобы в определенный момент, когда ты накосячил или там тебе нужна сап, Тебе это удавалось сделать пунктуально и правильно. И также, когда я шеф, я прекрасно понимаю, как выглядят ребята по ту сторону баррикады. Со здравым смыслом и при правильном подходе ну, это точно можно балансировать. Один мой учитель, так скажем, я так называю хороших шеф-поваров, с которыми я пересекался в профессиональном жизни, от каждого я по-любому брал что-то, потому что у меня такой... Характер, что типа поражение или победа, главное сделать правильный вывод, что потом это была только победа. Как вот один говорил мой шеф-повар, знаменитый на весь мир, Константин Ивлев. Есть три типа шеф-поваров. Шеф-повар, который умеет готовить, но умеет, не умеет руководить. Шеф-повар, который умеет руководить, но не умеет готовить. И есть я. Шеф-повар, который умеет и готовить, и руководить. Так говорил Константин Ивлев и... Считаю, что теперь я также могу об этом заявить и сказать вслух, что, что я как умею как и готовить, так и руководить. Отлично. Вот ты затронул интересную тему насчет того, что ты работал официантом. Одно из моих интервью было как раз-таки со стороны сервиса о том, что как происходит коммуникация и в чем какие-то есть проблемы. Вот ты в чем видишь проблему, почему периодически на кухне происходит вот этот вот сбой общения между сервисом и кухней? Зачастую получается сбой, что официанты несут полную, полное понимание процесса кухни. И когда происходит какой-то форс-мажор или там какая-то непредвиденная ситуация, никогда не стоит общаться с официантом. Всегда стоит общаться либо с менеджером, либо с супервайзером, который уже становится на уровень выше 
и немножко думает по-другому, как менеджер, как управленец. И, возможно, он будет более подкованный за счет того, что у него больше профессионального опыта, и он знает немножко глубже структуры кухни. Угу. Слушай, а считаешь ли ты важным или нужным? Вот в многих местах, где я работал, есть понятие как кросс-тренинга, это обучение персонала в другом поле, грубо говоря. Считаешь ли ты нужным для поваров вообще на день, на два, не знаю, на неделю окунаться вот именно в сервисную линию или официантом, наоборот, в кухонную? Я скажу так, это сильно не поменяет отношения, либо видение. Вот просто когда ты пришел и понимаешь, что тебе нужно, это скорее будет для галочки с их стороны. Их поставили, чтобы они там отбыли и пошли работать туда, куда они хотят работать, там, где они хотят работать. А вот когда ты непосредственно работаешь, ты понимаешь, что это твоя работа, за которую тебе платят деньги, и завтра ты опять придешь на эту работу. Это немножко другое. Я более соглашусь, вот когда у нас вместе с тобой были тренинги в отеле, когда мы были как Elevate, mm -hmm. да, когда нас учили как управленцев смотреть и анализировать, опять же, тоже очень хороший тренинг, который, из которого я тоже достаточно вынес, как нужно анализировать со стороны front of house и back of house, и как они друг с другом пересекаются. Больше, наверное, истина в этом, когда ты уже состоявшийся руководитель, ну, не состоявшийся, или вот ты уже какой-то руководитель, который хочет развиваться как менеджер, не только как Узкая направленность, вот я готовлю, я готовлю. А когда ты развиваешься как личность, в первую очередь, после чего ты формируешься как руководитель, я считаю в этом, да. А приходить на день, на два, ты общ... просто понимаешь общую картину. Что... что такое кухня, или там, например, вот здесь вот они варят яйца, или здесь они жарят мясо. Класс, я это знаю. То же самое, что я стою на кухне и знаю, что вон там, вон, это первая секция. В определенный момент это ну, важно. Но если ты профессионал, ты, в принципе, и так знаешь, где какая секция, когда ты коммуницируешь. И, ну, или вот тут они натирают приборы. Вопрос тут я пока ты сказал мне о том, что да, вот там вот находится, и ты знаешь. А есть разница, работать на открытой кухне или на закрытой кухне? Сто процентов. Я могу сказать, то, что вот у меня уже 13 лет профессионального опыта, и из них я, наверное, проработал. Больше шести, наверное, лет на открытой кухне. И могу сказать точно, что когда ты, ты думаешь, ну, или тебя видят люди, ты работаешь по-другому, ведешь себя по-другому. Ты не можешь себе позволить быть там неопрятным. Не можешь себе позволить сделать неправильное какое-то действие, которое в определенный момент на закрытой кухне это могло бы как-то допуститься ну, там, в определенный там busy operation. То на открытой кухне, ну, какой бы ни был завал, тебе нужно держать марку и показывать свое лицо красиво. Mm, понятно. Но это, опять же, ну, для меня это просто со стороны кухни, когда все считают кухню, это, ну, и она называется back of house, задняя сторона. Но когда она открыта, ты понимаешь, что ты вовлечен в процесс работы ресторана не как повар, а как, ну, типа, его частичка. И ты понимаешь, что ты видишь, что происходит, и тебя видят и ты не, за, не закрыт за стеной. Это, ну, для меня это очень круто, и для атмосферы очень круто, и для команды очень круто. Также и для гостей, которые сидят, они, когда видят сплаченный коллектив, они думают, вот это пушка. И вот у меня вот такое было в Пике Blinders, и я прям, ну, прям кайфовал, и кайфовал от того, что просто отзывы приходят на то, как круто мы работаем. Окей, okay, отличный вопрос, опять-таки же ты затронул, тема обратной связи. Насколько важно получать обратную связь от гостей для кухни? Обратная связь, она в любом случае будет. Хорошая или плохая, зависит, не всегда зависит от твоего профессионализма, опять же, зависит от вкусовщины. Опять есть два сегмента или три сегмента людей. Я люблю более сладкое, я люблю более соленое, или я люблю более острое. Всем не угодить. Но когда ты четко понимаешь, что там приходит... 90% положительного и там 10% какого-то отрицательного, то ну, ты такой, типа, окей, ну, сделал, возможно, подумал, такой, ага, вот в следующий раз добавлю чуть-чуть больше имбиря, чтобы сделать более, там, лучший баланс, и это, эти 10% там уменьшить до 8%, например. Понятно, интересно. 
Хорошо, ты сказала уже, что ты 13 лет во всем этом варишься. Ну, получается, что да. Как это? Сложно. На самом деле, первые 6 лет были ни о чем. Реально ни о чем. Почему? Первые мои места, они были посредственные. Не профи... Ну, были полу... одно было полупрофессиональное, а все такие были, ну, типа, абы выдать, так скажем. Они были очень бизи. И, ну, там просто работалось на то, чтобы, ну, еда выдавалась. Mm. Там какие каноны, какие текстуры, какой баланс вкуса. Будь добр, положи в эту тарелку, эту еду, и я ее унесу отсюда. То есть работалось вот так вот, честно. Когда я попал в Хилтон, до этого я уже вот год последний до прихода в Хилтон, я работал с хорошим итальянским шефом, мне очень нравилось, и вот в тот момент я понял, что, наверное, вот все-таки это точно будет мне интересно. Когда я попал в профессиональные руки с интересным видением, и когда я там понял, что можно делать там соленое мороженое, например, да, когда в моей голове типа, мороженое, это всегда, ну, типа, сладкое. И я такой, да, ну, типа, это пушка. А Получается. есть для тебя разница работать в отеле или в ресторане? Колоссально. На самом деле колоссальная разница работать в отеле и в ресторане. Потому что отель, как показала практика, это огромный проект. Ты не останавливаешься там, например. Это ресторан, находится на седьмом этаже, и я там работаю. Нет, ты работаешь в отеле. Сегодня ты работаешь в ресторане, завтра ты работаешь на банкетной кухне, послезавтра ты работаешь ну, в лобби-баре, например. Ну, поэтому как для опыта, большого опыта, разностороннего, Советую рабо... ну, начать работу с отеля, потому что, как опять же, по практике в отель берут на высокие должности хорошо квалифицированный персонал, и ты можешь, если ты захочешь, конечно, многому научиться там, и потом начать делать то, что ты хочешь делать. Скучаешь? Нет. Не хочешь вернуться снова в отель? Я бы вернулся. Ну, не скучаю, но понимаю, что потенциал развития и продолжение, продолжительность карьеры в отеле больше и дольше. Потому что если ты профессионал, у тебя есть хорошее резюме, хороший опыт, то ты будешь ценным сотрудником в отеле очень долго. Пока ты приносишь результаты и показываешь хорошие цифры, шеф в отеле это уже идет не шеф-повар, он уже идет больше руководитель и менеджер, как никак. Ну в моей голове. Если ты экзекутив шеф, у тебя должны быть четкие шеф до кузины, а ты должен ими правильно руководить. Ну я это вижу так. В хорошем большом отеле. Ну как вот мы, например, работали, я считаю, что это бы ну, у нас это все работало. У нас были хорошие шеф де кузины, экзекутив шеф, и все работало. Все работало, все приносило результат. Мы добивались хороших результатов а как на ты... международном уровне. Смотри, ты 13 лет, 6 лет ты делаешь на какой-то акцент, да, на 6 лет своего опыта. Какую роль сыграло профессиональное образование для тебя в твоей работе? Я скажу так, что в нашей профессии образование не важно. От слова совсем. Только если ты не захочешь в 60 лет пойти преподавать там, где ты учился. Или там стать калькулятором в Европе каким-то, или бухгалтером, пойти там вышку подза подзакончить и пойти в бухгалтерию. То это возможно и нужно было. Есть моменты, которые я, например, знаю, а ребята, которые просто пришли на энтузиазме и сказали, я хочу работать, и начали работать. До, наверное, су-шефа ты не знаешь, что такое технологические карты. Ты не знаешь, что такое э, товарный оборот. Ты не знаешь, что такое э, очистка, зачистка, процент отхода и так далее. Как его считать? От какой суммы нужно считать? Когда разморожено или когда она приходит? Как ты смотришь вес на банке или смотришь массу продукта? То есть вот такие вот детали... Они были отме... Я их раньше узнал, потому что я это учил, образно mm -hmm. говоря, находился в среде, которая, ну, типа, вот, это кухня, это нужно делать вот так вот. 
там, калории – это калории, белки – это белки. Ну, а когда ты приходишь на работу, тебе говорят, это сковородка, это масло, это соль, а это яйцо. И это нужно пожарить. И тебе нужно жарить. А когда я пришел, то есть я на бэкграунде уже знал, что предстоит впереди, какие знания мне потребуются, но они у меня уже есть. Так ты, это получается проблема образования, что не недообучают? Или потому что просто эти знания не нужны, их нужно узнавать в процессе? Да, скорее эти знания не нужны, их узнавать нужно в процессе. Это я просто отметил, что за три года обучения... А какой? Три года учился? Три года. Два, девять или три. Это, ну, типа, можно сказать, за месяц. А кто ты, получается, по тому образованию? Техник, технолог, пищевой продукции, мировой кухни. Интересно. Да, повар пятого разряда. Полдей, ты хочешь сказать, тебе знания вообще не пригодились за первые сколько-то лет? Нет. Ну, типа, от слова совсем. Потому что ты, когда приходишь на кухню, ну, ты не понаслышке это знаешь. У каждого шефа есть свои правила. Ну, это ты да. либо делаешь эти правила, либо ты не нужен на этой кухне. Особенно, ну, когда ты новый. Ну, там, возможно. Невозможно, ты новый человек пришел на кухню. Неважно даже. Какой ты профессионал? Если мы уже сейчас углубимся, исходя из нашего uh -huh. опыта, неважно шефу, какой ты пришел профессионал. Классно, что ты пришел профессионал, и не нужно на тебя тратить столько времени, сколько нужно тратить на непрофессионала. Поэтому нет знаний, обучение не пригодилось. Пригодилось только рвение, горящие глаза и амбиции. Вот что пригодилось. Ну, а если бы это было образование какое-то международное, когда там, не знаю, или Курден Блю, мой любимый? Ну, там же другой подход, правильно? Там за это нужно платить деньги. У нас за это деньги платить не надо. Ты думаешь, соответствующие отношения? Я думаю, ну, опять же, я же белорус. Мы же ни капельки, не гастрономическая страна. Ну, поэтому такое... Такое образование. У нас нет упора на это. Как же столько вид из блюд из картошки. Нет, картошка это все. Картошку трогать это себе дороже. Согласен. Ну, мое мнение таково. Какое образование, такой выход, в принципе. Если сказать, например, да, затронуть нишу, какая у нас IT в Беларуси развита. Но это, опять же, не государственный уровень. Это частные компании или люди, которые привезли это за границей и начали это популяризировать. И так как мы старательный народ, который хочет всяким образом заработать денег, мы начинаем просто в это окунаться с головой, чтобы добиться результата. И если это приносит результат, мы начинаем его популяризировать. После популяризации ну, вот, рождается то, что она рождается. Насколько важна вообще в этой профессии должность? Должность в плане самоощущения и самореализации? Я считаю, ну, опять вот, очень важно. Очень важно. Почему? Потому что вот я когда попал в отель, я до этого занимался ну, там, спортом. Я там футболист, баскетболист, все что угодно, только не учиться. И всегда были амбиции на победу. То есть есть матч, и ты думаешь, нужно победить. Для этого нужно тренироваться. И так и на кухне. Ты пришел рядовым, и ты понимаешь, что у тебя есть ступени, которые тебе нужно достигать. Каждую ступень ты должен покорить, чтобы забраться на вершину и быть на этой вершине. Ты ставишь себе цель и понимаешь, так, я комис-шеф, чтобы мне стать деми-шефом, мне нужно мне делать вот это, вот это, вот это и чуть-чуть больше. Потом ты приходишь, ну, опять же, по моему опыту, каждое свое повышение я приходил и говорю, я готов, я хочу больше. Ты рад моей работе? Я устраиваю тебя как профессионал. Каждый шеф мне говорил «да». Я говорю «давай мне новый вызов». Я хочу эту должность. Смотри, я это уже делаю и делаю больше. И делаю как тот, кто находится на этой должности. Я хочу, ну, потому что я могу. Согласен? Он говорит «согласен». Так оно и получалось. Понял тебя. Но, возможно, не до конца раскрыл вопрос. А вообще, в принципе, в жизни. Но вот ты когда работал поваром, ты, ты представлялся поваром, и когда ты сейчас работаешь шеф-поваром, ты представляешься поваром или ты представляешься шеф-поваром? Нет, я представляю себя шеф-поваром. Ну, потому что я прошел. Я это все прошел, и для меня это награда за мой труд. Бол... Долгий, усердный. 
ну, это как подняться на гору и прям, ну, типа, выдохнуть, а потом вдохнуть и понимаешь, что это только все началось. Ты вроде показал лицо, а теперь нужно ему следовать. Как опять же, один хороший шеф-повар говорил, забраться легко, удержаться тяжело. Константин Ивлев. Хорошо. Так поварское дело, это все-таки ремесло или работа за деньги? Я считаю так. Я не буду четко отличать на твой вопрос. Я скажу свою позицию. Это работа за деньги, но и ремесло тоже. Без этого ремесла не было бы работы за деньги, я так скажу. Каждый ремесленник знает свою цену. Ну, или, по крайней мере, должен знать. Когда он уже приход... когда у него есть бэкграунд, за который он понимает, что сколько он имел, имея, делая вот это, или сколько он должен иметь, делая вот это, или вот сколько я прошел, чтобы стать таким человеком и иметь такое резюме, значит, я должен зарабатывать столько. И либо, ну, опять же, это все познается в сравнении, в опыте и в твоем окружении. Слушай, хорошо, тогда встречный вопрос. А где разница между знать себе цену и шантажировать увольнением для получения должности? Я могу сказать так, что если ты шантажируешь э, шефа э, своим увольнением, значит, ты должен быть слишком сильно в себе уверен. Либо у тебя есть работа, либо ты просто знаешь, что ты можешь таким способом там, типа, пойти выше или вперед. Ну, ты не хочешь отсюда уходить, но пробить стену, ну, типа, не пробивается. Но правильно так делать или нет? На войне все способы хороши. Нормально так. Ну, по факту, типа, если бы, опять же, это жизнь, да, ты, в принципе, находишься в хорошей среде для себя, в уютном коллективе, но тебе предлагают больше, видя то, что ты уже сделал, видя, какой результат ты приносишь, человек, который имеет деньги и заинтересован иметь либо создать такое же, он готов платить тебе больше. Опять же, все зависит от... А ты приходишь... Это должно быть максимально искренне по отношению к твоему руководителю, боссу. Я всегда называю босс. И в основном со всеми у меня были и есть очень теплые отношения. Я прихожу и говорю в лицо, у меня есть предложение. У меня... Ты знаешь мою работу, ты знаешь мой результат. Я прихожу в лицо и говорю, вот мне предложили там, 10 тысяч долларов. У меня есть, говорю, 5. Чем ты мне можешь, ну, типа, замотивировать меня остаться здесь? Ну, мне, в принципе, и комфортно. Но ты понимаешь, что жизнь за деньги. В основном всегда, ну, типа, на амбициях, на любви ты можешь выехать дома. А на ламбе красной ты на амбициях не выйдешь. Ну, либо на кредитах. Поэтому, ну, в любом случае бабки важны. Бабки важны 100%, но ты должен быть максимально искренен своим э, боссом. Если он говорит, согласен, я готов типа, тебе дать сейчас 7500, мы посмотрим, а ты говоришь, ну, либо ты проявляешь гибкость и говоришь, окей, но ты опять же не знаешь, что находится по ту сторону. У тебя уже здесь все работает. Ты знаешь это все. Ну, либо ты это строил, либо это ты принимал и находишься уже, типа, в потоке. Но опять ты понимаешь, это другой вызов. Но не знаешь, насколько он будет стабилен и рабочий. Но когда вы приходите, пускай не к десятью, например, тысячам знаменателей, а чуть-чуть меньше, но ты понимаешь, что это уверенно. И когда ты пришел с открытым вопросом, этот вопрос, ну, можно сказать, закрыли. Если ты удовлетворен, ты закрываешь этот вопрос угу. на определенный период времени. Ну, то есть по люб... не, не по любви, а за деньги все-таки. Нет, нельзя так сказать. Ну, опять же говорю, все идет по обоюдной любви. Если человек понимает, что ты ему дорог, он что-то с этим сделает. Я понял. Тебя. Если он ничего для этого не сделает, то какая любовь? Если была любовь, я прихожу и говорю, ну, любовь классная штука, мы можем ее поднять на другой уровень. И в этот момент проявляется любовь со стороны твоего босса. Насколько он любит тебя и готов тебя удержать. Если да, да, он может сказать, без проблем, я тебе даю 10, но, пожалуйста, ну, типа, вот обрати внимание, вот у тебя кост, например, 30. 
вылезе, там, влезть в 24. Это тоже будет правильно. Ну, понятное дело. Он тоже будет прав. И ты такой, копи-шеф. И пошел делать. Хорошо, окей. На какое предложение тогда бы ты никогда не согласился? Короче, я вот когда думал об этом, на какое предложение я бы не согласился, до приезда в Дубай я бы тебе ответил очень быстро. Но я достаточно гибкий. Не прогибаемый, но гибкий. Не знаю. Если говорить про работе, наверное, долгая разру... разлука с семьей. Какое бы предложение ну, типа, не пришло, я бы, наверное, под многое мог бы подстроиться. Ну, наверное, только разлу... долгая разлука с семьей. Ну, типа. Вот у меня просто сразу же вопрос ребром. Ну, типа. Либо я так еду на ваших условиях. Ну, за ваш счет, на моих условиях. Ну, либо... либо не еду. Я понял тебя. Очень хотел с тобой поднять тему вообще, в принципе, то, что, тот проект, в котором ты участвовал, все, что связано вот это вот с телевизионной едой, я это назову так. Как тебе вообще, ну, понравилось это все? А... Или а... просто это польза и опыт? Я скажу, что не понравилось. Я скажу, что не понравилось, но польза и опыт. Вот скажу вот так вот. Если не углубляться, ну, мой вердикт таков. Опять же, ну, видишь... За наше интервью уже дважды передал привет <смех> косвенно э, цитатам хороших, популярных людей, которые добились результата. Но, как видишь, это откладывается в голове. По-любому откладывается. Делаешь правильные выводы, начинаешь по-другому себя вести. Опять же, как вот, например, нахожусь я на интервью с тобой, и я ну, типа в своей тарелке, потому что я это уже прошел, я там находился три месяца, и каждый день у меня по три раза. Ну, вот. Всем Привет! А сегодня у нас было и поднеслась. Поэтому польза была небольшое, ну, не большое количество времени я на это потратил, но повидал, посмотрел, получил узнаваемость, ушел с высоко поднятой головой, поэтому не понравилось в общих чертах. Ну, я не победил, поэтому не понравилось. А так, ну, типа, только позитив, только класс, только вперед. Но это шоу. Нужно понимать, что это шоу. Ну, вот ты как раз хотел тебя спросить. Вот недавно смотрела на Netflix одного знаменитого шеф-кондитера тоже шоу, где там недельную, не, не, не за неделю, они там а, определенные этапы проходили, каждый день им давали задание лепить одно, лепить другое, там а, из карамели, из шоколада, еще uh -huh. чего-то. Но я смотрел и понимал, что, ну, нет, за один день... Нет, то есть там видно, что люди, люди, у которых не было такого бэкграунда, то есть тут же взяли и при, пришли с одной, с одной какой-то показушки, сразу же слепили тебе скульптуру. Я понимаю, что все равно это либо, ну, то есть все было спланировано, расписано и заранее обучено все всему каким-то техникам приемам. Насколько все-таки все по-честному? Ну, у нас было по-честному. У нас было по-честному, но... Про, про мой опыт, скажу было по-честному, просто нарезано было, не по-честному. В определенный момент, в определенный момент, опять же скажу так. Что касаемо про Netflix, как ты говоришь, я считаю, что в любом случае мы творческие личности, правильно? Тебе могут показать, тебе могут рассказать, тебе могут еще раз показать, но что ты потом с этим сделаешь? Это опять же касаемо про наш опыт что мы уберем от наших шефов, у кого мы учимся, и что мы потом лепим, когда мы становимся теми самыми шеф-поварами, которых обучали наши же повара. Но мы станем с ними в один ряд и показываем. Ну, с моей стороны, я, например, когда вижу, что даже уже мои повара, которые становятся шефами, я очень горд за них, что я принимал участие в их развитии. Также я чувствую, что вот как... Ты, когда видел меня, становление моего там с коми-шефа до шефа, как Дима Захаров, как э, шеф наш Геральт, мы до сих пор с ним общаемся. Но мне приятно, я потому что знаю, что вы горды, вы видели меня такого, и я типа там, где я сейчас есть, ну, не высоко, но там, где я есть. Ну, я уверен, что вам приятно было наблюдать, что 
Вот вы плодите там, например, потомство, назову это так. Есть результат ваших трудов. Опять же, это одна из мотиваций, когда ты понимаешь, что все-таки есть след твоего вот вложения. Опять же, как вот про твою команду. Только огромный респект и уважение тебе конкретно, потому что всех людей, которых ты обучал, они все стали ну, типа, профессионалами своего дела. Это ну, прям типа, награда наград, назову это вот так вот. Вопрос у меня к тебе интересный есть. Вот ты говоришь очень много про знания, про обучение, про передачу, да, всей информации. Как ты относишься вообще к мастер-классам? Только положительно. Ну, то есть ты приходишь... Есть платные, есть бесплатные мастер-классы. Ну вот я больше не говорю про платные мастер-классы. То есть мое мнение для меня, я пока не понимаю, то есть как можно за знания, как, как сказать, покупать знания. Для меня это должно быть нечто таким сакральным, что передается из уст в уста. На кухнях, на рабочих местах и все тому подобное. Давай скажем, есть коммерческий мастер класс эта информация, вкусно положенная тебе в роте, которую ты прекрасно можешь найти в интернете. То есть так это работает, в принципе, сейчас. Да, кто-то может там показать там, какое-то хорошее свое блюдо. Да. Но все будут его знать. Смысла-то, получается, особо-то и не было. Ну вот я проходил курсы. Я проходил у хорошего, известного э, шефа русского. Заплатил там 600 баксов. И ну, что я поимел? Ну, поимел знания небольшие, там немножко поменялась у меня там, может, визуализация тарелки, там, например, в каком ракурсе она должна стоять, например. И ну, появилось дополнительное сообщество, можно вот так вот его назвать. Угу. Оно не активное, но оно есть. Типа. В любом случае ты понимаешь, что... А вот мы были на потоке, и в принципе там типа... А почему у меня не поднимается там типа тесто? Типа. А попробую добавить э, соль, говорит, в конце. Ага, класс, я попробую. Ну, в любом случае, ну, выхлоп не тот. Ты идешь за профессиональными навыками. Но опять же, что ты хочешь для себя? И тут же важно что? Восприятие. Как ты воспринимаешь информацию и что ты хочешь получить? Я как человек, который, например, ну, вот я понял, что человек совершил ошибку, и я на его ошибке, ну, типа, не допущу эту ошибку, uh -huh. то я в любом случае вынес для себя что-то, пускай оно там не стоило тех денег. Ну, а результат большого нету, но плюс есть. Смотря, что ты хочешь достичь, на самом деле. Ну, опять же, давай возьмем в пример выпечку. Очень хороший, мне кажется, показатель, в выпечке нельзя схалтурить. Нельзя дать... Ну, можно дать коммерцию, но эту коммерцию нужно знать, как минимум, и показать. Если ты ее не покажешь, то, ну, к сожалению, ты не покажешь. Сделать правильный багет... Ты можешь это посмотреть в интернете 100%? Возможно, у тебя даже это получится. Но будет ли это так профессионально, что ты потом можешь зайти на кухню и сказать, а теперь смотрите как надо было делать. Нужно было взять два ободка и вот подложить, чтобы форма была круглая, а не расплюснутая. И такой... Да. Ну, с выпечкой, я считаю, типа, мастер-классы в процентах, наверное, 70 приносят результат. Ну, потому что выпечка, ну, там, техника, получается, техника и пропорция. Для меня выпечки больше проблема в терпении. Вот туду, вот туду. Ты как руководитель, какой стиль руководства выбираешь? Кнут или пряник? Кнута пряник. Кнута пряник? Кнута пряник. Я могу назвать себя руководителем сдержанным, пунктуальным, строгим и справедливым. Я не злой, я на работе... Ну, не то чтобы максимально, ну, я френдли. Френдли на работе со своим персоналом, со своим стафом. Но каждый из них знает и понимает всю серьезность дела, и кто на какой должности находится. И большой показатель моего, как я уже три года был руководителем Fiki Blinders, ну, два. 
И у меня не было ни разу текучки кадров. У меня за два года я уволил двух человек и набрал двух новых. И когда мы расширялись, я набрал став. Это показывает. Это для меня был хороший показатель того, что ну, типа, менеджерские качества я получил хорошие. И, в принципе, правильно преподношу информацию, правильно требую результат. И когда твои... Тут, наверное, важнее всего авторитет. Если у тебя есть авторитет, то тебе не нужен такой большой кнут. Он нужен, но не 24 на 7. Да, вот то про увольнение сотрудников затронула речь. У меня недавно ситуация была, ко мне за советом обращались, как пережить увольнение сотрудника. Это я так, конечно, утрирую слова. Книгу можем писать. А, у тебя тоже такое было? Ну, у меня не спрашивают, ну, типа, особо нет, но у меня практики немного. уволил? Увольнял? Блин, ну вот у меня было, наверное, такое одно увольнение, которое я вот не хотел увольнять, потому что, ну, не хотел. Она и работник хороший, и человек хороший, но были у нее проблемы со здоровьем, и я понимал, при всем моем уважении, любви, там, хорошей работе, я не могу положиться на человека. Mm -hmm. А так как мы на работе работаем на результат, ну, я пришел так и сказал. А вообще в команде у тебя, когда ты наведешь прием сотрудников или отбор, есть какой-то какой какая-либо дискриминация, типа мальчики, девочки, больше мальчиков, меньше девочек, больше девочек, меньше мальчиков? Ну, скорее да, чем нет. Есть, наверное, опыт, опять же. Мальчики, ну, профессионалы, мы не будем говорить. Есть и профессионалы, и непрофессионалы. Угу. В моих глазах, наверное, по моему опыту, в моей команде работало лучше, когда 70М и 30Ж. Каждый цех, он по-любому граничится. Где-то больше физической работы, где-то больше творческая работа, uh -huh. где-то ну, больше простая работа. Так вот, например, ну, в холодный цех по-любому должны быть девочки, которые создают там свой уют, там, вело, какая-то атмосфера легкая. Но она должна быть смешана. В горячих цех это только пацаны. Кондитерский цех – это может быть микс. Главное, чтобы был <coughs> творческая личность в руководящем э составе, я скажу вот так. Вот. Даже у тебя может быть хорошая команда в пестре, ну, если мы не говорим «большое заведение», но ты можешь быть творческим человеком, творческая личность. И <coughs> если ты, например, не знаешь определенную, там, например, технику, да, например, определенного типа, там, но ты приходишь с идеей и говоришь, а давай вот мы попробуем сделать кофер-лайм с фенхелем и яблоком. И мы пробуем, и это работает. Ну и ты понимаешь, что ну, ты сделал то, что ты сделал. Творческая личность важна. Руководитель должен быть руководителем. А как тебе вот эта вот реакция многих иностранных профессионалов? Я тут а, пока работал в отеле. Это оказался друг знаменитого шеф-кондитера, который работал в Питере. И он когда приехал в отель работать, и у него был шок. Да и в принципе, то есть даже при мне сколько раз такая ситуация была, когда экспаты приезжали работать, типа такие, а что у вас, типа на кухне девочки работают? В кондитерском цеху девочки работают? То есть, э, ну вот просто до такой, вплоть до такой реакции. То есть они не могли это просто до конца осознать для себя. Но я скажу вот так вот, например, <coughs> когда я вот приехал в Дубай, у меня ну, очень большой оперейшн, именно лайн оперейшн. И при наборе сотрудников я не смотрю женской резьмы. Даже не смотрю. Потому что не вывезут? Потому что не вывезут. Ну, прям вот, прям вот настолько бизи. Ну, опять же, у меня вот есть три бранча, да, три ресторана. Я понимаю, что если в два я могу поставить еще девочку, ну, там, на холодный цех. Ну, вот опять же, тут нету холодного, горячего. Тут, ну, просто... Mm. Просто, ну... Там. Как тогда у тебя удается мотивировать персонал, в принципе? Мотивировать персонал... Или удавалось. Мотивировать персонал удается как профессиональными качествами. В принципе, когда ты начинаешь обучать людей, исходя из того, что ты уже... У тебя больше опыта. Ты начинаешь его вкладывать в людей. То есть пришел человек, он может быть с опытом, но ты опять же, как руководитель, ты должен грамотно подойти и не сказать, Паша, эту рыбу надо жарить не так. Нужно подойти спокойным, 
тоном сказать, смотри, Павел, если ты раньше рыбу жарил вот так вот, то, пожалуйста, на моей кухне мы сначала кладем ее на салфеточку, от лишней влаги, соль, перчик, а потом на раскаленную сковородочку и жарим. Это первый раз. Максимум второй. Но когда третий, так уже не получится. Там уже типа, вот the fuck, man? Сколько можно? Сколько? В тот момент включается уже, ну, типа, пресс. Да как для тебя вообще с точки зрения персонала, почему получается так, что материально какое-то поощрение, вознаграждение или мотивация играет большую роль, чем, не знаю, там, признание, честь, слава, там, не знаю, за твои заслуги, там, или какие-либо другие бонусы? Я скажу, не все такие. Я даже встречал в своем, уже за свой опыт небольшой, руководящий. Не все такие. Опять же говорю, очень сильно решает твой авторитет и очень сильно влияет твое взаимоотношение с твоим персоналом. Если ты слышишь свой персонал, и он понимает это, что ты слышишь его, в определенный момент ему не нужны лишние там, 50 долларов там, раз в три месяца, когда он понимает, что его ну, слышат, что есть какое-то, ну, типа, а вот у меня есть мнение, оно, может, оно не будет работать, но ты его услышал, принял к сведению, и потом в определенный момент, когда это будет, там, например, актуально, ты там даже вот посоветовавшись, говоришь, а вот так вот лучше сделать. Почему? А вот ты предложил, а я подумал, и смотри, какой получился классный результат. То есть есть люди, которые, конечно, и бабки. Ну, опять же, бабки решают в этом мире все. Но когда ты находишься, прям вот команда, вот мы если мы говорим про команду, которую нужно мотивировать. Команда, в принципе, мотивирует себя сама, когда она работает как команда. И когда ты работаешь как команда, тебе там приходят предложения там, типа, на 100 долларов, ну, как мы говорим про рядовых поваров, да, сейчас, uh -huh. на 100 долларов, но ну, типа он не обращает на это внимания. 200 долларов он не обращает на это внимания. Там 300 долларов он уже такой, так, какой у меня здесь может быть дальнейший карьерный рост? Что я еще могу, чему я могу здесь еще научиться? А почему мне нужно быть здесь, а не там? Ну, то есть там уже идет, то есть чем больше предложения, тем больше мыслей. Но в определенный момент, когда ты понимаешь, для чего ты здесь находишься, и что ты здесь получаешь, и что по итогу ты потом получишь, ну, например, как я, например, да, когда я пришел в Хилтон, я там уже на остальных работах был там, старшим поваром, сушефом в местах, а я пришел, ну, просто коми, и я понимал, почему я хочу прийти туда, потому что это, ну, типа, международная компания, иностранные шефы, структура, карьерный рост, новые знания. Ну, на своем опыте, когда все получали, там, например, 800 долларов, что я в Хилтоне получал 350. Ну и ты просто ну, должен просто понимать, для чего ты здесь и какой будет выхлоп. Если ты это прекрасно понимаешь, то ты уже профессионал, наверное. Я могу сказать, ну, с какой-то стороны. У тебя, ну, ты, может, не профессионал, у тебя профессиональное отношение к делу. Ты видишь большой жизненный потенциал, если ты пройдешь вот эту дорогу. Вопрос, сколько она у тебя займет времени, зависит от тебя. Uh -huh. Как быстро ты реализуешь и начнешь зарабатывать больше, зависит от тебя. Но все те, кто стояли там за 800, и когда я был за 350, они стоят сейчас за 1000. А я не стою за 1000. Вот а, ты поработал в разных графиках. И видишь ли ты как руководитель, какой эффективнее, какой нет? <coughs> в зависимости от проекта. Все зависит от проекта. Какой тебе нужен... Э какой у тебя идет товарооборот, какой у тебя идет поварской функционал, угу. как у тебя разграничена работа по должностям, какие должности у тебя есть, угу. от этого формируется твой рабочий график. Угу. Если ты четко понимаешь, что у тебя бизнес работает 12 часов, пускай он работает 12 часов, не надо его делать 13, 14, 15, работай в одну смену. Если ты понимаешь, что у тебя бизнес работает 16 часов, а 16 часов ты не можешь работать на... 100%, значит, тебе нужно делать 2 по 8, чтобы они приносили, ну, был тот же выхлоп, тот же результат, 
но с другим графиком. Угу. Ну, мой вывод таков. Все, ну, опять же, это профессиональное наше мышление, под которое мы должны подстраиваться и проявлять себя как менеджера, как лидера, и потом как, как шеф. Поэтому шефская работа очень сильная. Ты не просто готовишь, как многие думают, что шеф-повар – это повар. Нет, ребята, а это не повар. Это повар, сто процентов, но после повара там еще есть очень большой кусок работы. Как ты вообще сам себя мотивируешь в этом во всем? Как я себя мотивирую? Я, наверное, смотрю на себя, смотрю на шефов, которые, у которых я учился. Я понимаю, чему я уже научился, что я сделал. И понимаю, наверное... Ну, я здраво оцениваю свои силы всегда, сто процентов. Я понимаю, в чем я хорош, в чем не хорош, на что нужно обращать внимание. На это и стараюсь обращать, в принципе, внимание. Когда я понимаю, что вот я сделал, потому что для этого мне потребовалась там неделя. Значит, в следующий раз нужно, типа, делать это, начинать раньше, чтобы закончить раньше, например. Или, ну, там, ты понимаешь, что вот в этом меню тебе потребовалось месяц, например чтобы там поменять 40% меню. И ты понимаешь, что ну, типа, было сложно. А очень сложно, когда ты один. Одному это, ну, прям вешалка. Я, в принципе, поэтому я люблю работать в команде, и поэтому я люблю слушать своих сотрудников. <coughs> в определенный момент определенные люди, мы уже с тобой в неформальной обстановке об этом уже разговаривали, они понимают, что ты их слышишь, а ты их слышишь, и ты начинаешь там чуть-чуть выходить из своего, там, например, своих мыслей, и начинаешь чуть-чуть, может, думать по-другому, прислушиваться к другому. Но опять же, начитанность, насмотренность, все звездные шефы, все это в доступе, все это в интернете. Вкус, да, ты должен делать вкусно, сто процентов. Визуал, ну, визуал, ты либо понимаешь, что вот это должно быть вот так вот, либо тебе нужно там типа, что-то там узнать нового, и ты начинаешь либо книжки листать, искать что-то новое для себя, либо начинаешь, ну там типа, ага, Twins Garden, а я хочу сделать ферментированную морковку, а как это лучше обыграть? А как это делают профессионалы, которые сейчас в топе? О, круто, угу. типа идею, мысль понял. Теперь нужно думать, как это обыграть, ну, типа, на свой лад. Ну, по-другому, к сожалению. Ну, не к сожалению, я, например, делаю так. Общаюсь с людьми, черпаю информацию из книжек, из э, интернета. Вкусы, ну, там, даже, ну, как создавалась карьера шефа, это азбука вкуса. Вот я хочу сделать курицу с кукурузой, и дальше ты начинаешь. А с чем работает курица и кукуруза? И ты такой персик, такой, бля. Пушка. Завтра попробую. Или такой М -м -м, мандарин. Да, класс. Необычно, нестандартно, звучит вкусно. А э -э мандарин, курица, кукуруза. Такой, Завтра попробую. Пробуешь, либо это полная шняга, и ты такой... Либо такой так. Идея есть, надо добивать. Ну и как показывал опыт, работает. Есть результат. Понятно. А вот эта вот а, идея копипейста или когда а, кто-то пошел к другому в ресторан, увидел, вот, типа, сделаю так же. Ну, это наш профессиональный опыт. Я назову его так вот, да, например. Ты этому научился, это работает. Ну, если ты понимаешь, ну, например, я, я делал так. Ну, не то, что... Ну, когда начинал свой путь как шеф, у меня были очень хорошие руководители, очень хорошие творцы, откуда мне было, ну, типа, черпать, чему научился в первых, ну, типа, порах, то и показывал, в принципе. Uh -huh. Потом ты, когда уже понимаешь, ну, это совсем другая история, когда ты су-шеф и шеф, это прям вообще колоссальное отличие. Колоссальнейшее отличие, у тебя другое видение. Другой менталитет, другое восприятие информации, воспроизведение информации. 
ну, с моей стороны, мне очень сильно это большая разница была между сушефом и шефом. Ты понимаешь, что типа это ты, это твое лицо, это твоя тарелка, это тоже твое лицо. А сушеф так не воспринимает? Ну, я, наверное, в роли сушефа все так не воспринимал. Mm. Потому что ну, я делал то, что говорит шеф. Но свобода творчества у тебя была? Понятно. Все ясно. Моя любимая тема. Есть у нас у кондитеров такая проблема. Знаешь, когда мы на очень маленьких каких-нибудь дешевых предприятиях, когда экономия на всем, там банки из-под маскарпона оставляют, там еще всякую такую дичь. И я всегда с этим боролся, потому что я как руководитель считаю о том, что если у тебя нет условий, ну, ты не можешь выполнять свою работу качественно. Ну, то есть выкручиваться ты ну, не имеешь права как сотрудник, и когда у меня сотрудники, то есть по, -по, -по приходу тот же самый Хилтон, когда у меня пытались так же делать, я просто, у меня летело все это в мусор просто с, с очень яркими эмоциями. И... В Варстве, что и в, в кондитерской деятельности есть, ну, понятно, у нас в отеле были стюарды, то есть кто мыли посуду. То есть насколько ты считаешь нормой, когда, допустим, какие-то есть небольшие рестораны, где типа начинают экономить там на, на мойщицах, на посудомойщицах или еще на чем-то, то есть типа и повара сами вынуждены мыть посуду. То есть, ну, аналогию попытался провести тебе с... Ну, смотри, в твоем вопросе получается два вопроса. Первый ну, вопрос, всего, да. первый вопрос получается, как отношусь к одноразовой посуде в потоке. Ну, не то, ну что... типа, не, обо... не сделанных условий, на которых... Да, и где повара выкручиваться должны. Ну, смотри, опять же, говорят со стороны зрения шефа, да, например, э -э ну, конечно, это не камильфо, как минимум, ну, типа, это товарная тара, которая, если приходит проверка, ну, типа, камон, что это такое, ну, типа, извините, вот вам 25 тысяч трав. И ты думаешь, так... Может, просто было 10 гастриков купить за тысячу. Ну, опять же, слава богу, что на данный момент времени я сталкивался с достаточно адекватными, не всеми, но достаточно большим количеством адекватных руководителей. Я всегда подкрепляю аргументы фактами. Вот как ты говоришь, вот, вот говорит, не дам. Я говорю, так завтра придет СЭС и даст тебе в 20 раз больше. На чем ты сэкономил? На чем ты сэкономил? Ты испортил лицо перед сотрудниками, которым зажал тысячу, когда зарабатываешь миллионы. Не купил 10 сейчас гастриков, а потом заплатишь за 250. В чем смысл твоего, ну вот этого, политика в чем? Расскажи мне, и я, если ты меня обоснуешь, я приму. Ну, к сожалению. Но когда повара стоит посуду, моет. Для меня я всегда топил за то, что и топлю, ну, типа, каждый должен находиться на своем месте. Если ты пришел на кухню, ты, ну, типа, на какую должность ты пришел, то и должен ты делать, в принципе, да. И я сталкивался с таким. И повара мыли посуду. Я всегда был против, я всегда негодовал, но я никак не мог на это повлиять. Благо, что теперь могу. Отлично. Мой любимый вопрос. Топ-10 а... любимых вопросов от Валеры. Спасибо. А, вопрос заключается в следующем. А, очень много ребят, которые сюда приходили, давали мне интервью. Порой очень часто я вижу огромную фанатичность работы, то есть на то, насколько они любят то, чем занимаются. Где грань между фанатич... фанатичностью здоровой и нездоровой в работе? Да, это, кстати, вот очень актуально. Я могу сказать так. Мое мнение таково. Ты должен любить, ты должен уважать, ты должен уметь. Но ты должен болеть, но не сильно. Когда ты сильно болеешь, ты выиграешь. Когда что-то, возможно, у тебя не получается, или ты не добиваешься, чего хочешь добиться, ты очень быстро выиграешь как, ну, потухнешь, как свеча. Uh -huh. Поэтому нужно, обязательно нужно иметь баланс. В определенный момент нужно просто забить, ну, там, если ты понимаешь, что, ну, это не стоит того, 
я считаю, опять же, чтобы сохранить баланс в определенный момент, надо забить. Ну, не то, чтобы забить, но просто, ну, там, Понять, не пылить, отпустить. не пылить, не пылить. Там, ну, не разводить бучу, которая не нужна. Это как приходит официант, он пробил 6 блюд, а он говорит, так, а мне вторым курсом надо было. И ты понимаешь, что у тебя сейчас бизи. Тебе нет смысла с ним разговаривать. Тебе нужно с ним поговорить потом. Закончится сервис. Ты вызвал его к себе и говоришь, мудак, смотри, что сейчас было. У меня 28 чеков. Я потратил, говорю, 15, там, 12 минут на твой заказ, чтобы тебе его собрать. А потом ты приходишь и говоришь мне, шеф, так а мне вторым курсом надо. Ну, если ты начнешь бомбить вот в этот момент, ты потеряешь сервис, и потеряешь, ну, типа, ну, выгоришь. Ну, быстро, быстро. Ты не сможешь так же организованно руководить людьми, так же вкусно готовить, ты потому что ты будешь на нервах. Ты такой, дверь или там окошко, или, говорю, через 15 минут подойдите, пожалуйста, за вторым курсом. И потом вот уже как остывший, четкий руководитель доносишь до своих подчиненных, до своих коллег, как правильно... Нужно работать. У меня есть для тебя небольшой квиз. Одна из моих любимых историй. Нужно выбрать одно из двух. Есть свои варианты. Рад буду услышать. А, вкус или обоняние? Баланс. Ха. Пешком или на машине? На машине. Кофе или чай? С утра кофе, потом чай. Утро или вечер? Утро. Учить или учиться? Учиться. Достичь мастерства или быть, или быть счастливым? Быть счастливым. Деньги или авторитет? Когда есть авторитет, есть деньги. Хм. Растить профессионалов или самому быть профессионалом? Быть профессионалом и растить профессионалов. Ну, это так и получается, по-другому не получается. Если ты профессионал, то все, кто работает под тобой и хотят учиться, они будут okay. профессионалами. Повар с улицы или Мишлен? Мишлен. Мишлен. Окей. В заключении мне интересно твое мнение. А, наш с тобой общий знакомый, да и, в принципе, не он один, а, рассказывали, как однажды оказались а, на моем выступлении на 1 сентября а, в колледже, когда меня туда позвали толкать речь. А, ты как профессионал теперь уже международного класса. Что бы ты пожелал, оказавшись бы перед а, ребятами, которые только-только пришли, поступили в учебное заведение на Поварское? Понять, нужно ли это им. И... Готовы ли они много работать, усердно работать, не только руками, но и головой. Даже вот все люди, которые думают, что поварство – это готовка, нет. Это готовка, которая подключается очень сильно головой. Если ты просто готовишь, ты плохой повар. Сначала нужно думать головой, а потом нужно готовить. Нужно рационально расставить все свои шаги чтобы начать правильно готовить, быстро. Поэтому готов ли ты много работать за небольшие деньги определенный промежуток времени? Okay. Пусть будет вот так. 